தப்பான விஷயத்துக்கு பணம் கொடுக்கறதா இருந்தா நான் வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிட்டு போக சொல்லுவேனா இல்ல உன்ன கொலை பண்றதுக்கு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் பணம் கொடுத்திருப்பேனா இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் இவங்க சொல்றத நம்பாதீங்க சண்முகத்தை பத்தி இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்கதான் சூர்யா உங்க அப்பா ஏற்கனவே நான் கொலகாரி நான் கொல்ல பாக்குறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு நல்லாவே தெரியும் யார் மேலே அநியாயமா பழி போட மாட்டா அவளுக்கு கெடுதல் செஞ்சவங்களுக்கு கூட நல்லதா செஞ்சிருக்கா அப்படிப்பட்ட மாறி இப்ப இப்படி சொல்றானா அதுல உண்மை இல்லாம இருக்குமா சுஜாதா சொல்றது கரெக்டா சூர்யா எனக்கு தெரிஞ்சு மாறி மனசளவுல கூட யாருக்குமே துரோகம் நினைக்க மாட்டா அதுவும் இல்லாம மாறிக்கு தாரா மேல பழி போடணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லையே எல்லாரும் <laughs> 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 சமாளிக்குமா <laughs> நீ வாய திறந்து பேசாத வரைக்கும் மாறி என்ன குற்றவாளின்னு தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா நீ வாய திறந்து பேச சூர்யா எனக்கு என்னமோ தரகர் இருக்கிற இடம் கூட இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் அவரோட மனைவிக்கு பணம் கொடுத்தாங்க போது நிறுத்த மாறி சொல்ல <laughs> கொஞ்சம் <laughs> மேல சுமத்தப்பட்டிருக்கிற பழியில இருந்து நான் வெளியில வர வேண்டாம் எனக்கு வேற பழி தெரியல சூர்யா ஏன் மாறி ஒருவேளை நீ சொல்ற அந்த சண்முகம் என் சூர்யா முன்னாடி வந்து எனக்கும் லாரி ஏத்தி கொலை பண்ண பார்த்ததுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டானா நீ என்ன பண்ணுவ
நானே சொல்லட்டா அந்த தரகம் வந்து எனக்கு சம்பந்தம் இல்லன்னு சொல்லிட்டா அடுத்த நிமிஷம் நீ இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடணும் மகளே எப்படி சொல்லு போயிடுவியா நாளைக்கே தரகர் சண்முகம் வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லுவான் தெரியாம போலீசே தேடிட்டு இருக்கானுவான் வடிவேல் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைத்தனமால இருக்குது நான் கும்பிடுற எங்க ஊர் மாரி அம்மாவும் தேவி அம்மாவும் எனக்கு துணையா இருக்காங்க அவங்க தரகரை இங்க வர வைப்பாங்க இதுல கொஞ்சம் ஆச்சு லாஜிக் இருக்கா தரகர் எங்க இருக்கா என்ன பண்றான்னு யாருக்குமே தெரியாது போலீஸ வள வீச தேடிட்டு இருக்கு நீ சொல்ற மாரி அம்மாவும் தேவி அம்மாவும் எப்படி தரகர கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க நான் கும்பிடுற தெய்வங்கள் எனக்கு துணையா இருக்கு தரகர் எந்த மூளையில ஒளிஞ்சிருந்தாலும் அவரை கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்ல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த மாரி அம்மனும் தேவி அக்காவும் தரகரை கூட்டிட்டு வந்து நிறுத்துவாங்க எனக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு தரகரை கொண்டு வந்து நிறுத்துவாங்க சரி நீ சொல்ற மாதிரி நடந்து தரக நான் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கேன்னு சொன்னா நான் ஜெயிலுக்கு போயிடுறேன் ஆனா எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு தரகம் சொல்லிட்டானா நீ இந்த வீட்டை விட்டு போயிடணும் நான் வாக்கு கொடுத்தா கொடுத்ததுதான் போயிடுறேன் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அம்மாக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இருக்காத ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க அது நாளைக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹஸ்பண்ட் சார் சூர்யா நான் உன் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் உண்மையானதுப்பா நான் உயிர் வாழ்றதே உனக்காக தான்ப்பா என் மனசுல எந்த ஒரு தப்பான எண்ணமும் இல்ல உனக்காக நான் என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் சூர்யா நாளைக்கு தரகர் வந்து நான் சொல்லிட்டா தாராளமா ஜெயிலுக்கு போறேன் அதே சமயத்துல அவ மட்டும் எனக்கு இதுல சம்பந்தம் இல்லன்னு சொல்லிட்டானா மாறி இந்த வீட்டை விட்டு போயிடணும் அவ்வளவுதான் ஹஸ்பண்ட் சார் தாரா அத்தையோட உண்மையான மகோ நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தரகம் வந்து எனக்கு சம்பந்தம் இல்லன்னு சொல்லிட்டா அடுத்த நிமிஷம் நீ இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடணும் மாறி 
தாராமா மேல நான் எவ்வளவு பாச வச்சிருக்கேன் அவங்க என் மேல எவ்வளவு உயிரா இருக்காங்கன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தோ நீ எதுக்காக அப்படி நடந்துகிட்ட தாராமா மேல உனக்கு எதுக்கு இத்தனை வெறுப்பு இவ்வளவு கோபம் தாராமாவை நீ எப்படி பாக்குறன்னு எனக்கு தெரியாத ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தாராமாவையும் தேவி அம்மாவையும் என்னால பிரிச்சு பார்க்க முடியாத எனக்கு ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் தாராமா நிச்சயமா நடந்திருக்க மாட்டாங்க நீங்க வெளுத்ததெல்லாம் பால நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா தாராத்த விஷயத்துல நீங்க பாக்குற விஷயமும் நீங்க நினைக்கிற விஷயமும் உண்மையே கிடையாது ஹஸ்பண்ட் சார் உங்களுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு உங்களை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் தப்ப தப்பாவே நடந்துட்டு இருக்கு ஹஸ்பண்ட் சார் ஆனா நீங்க தாராத்த மேல வச்சிருக்கிற பாசத்தினாலையும் நம்பிக்கையினாலையும் எல்லாத்தையும் கண்மூடித்தனமா நம்பிட்டு இருக்கீங்க உண்மையான பாசமும் நம்பிக்கையும் வச்சிருந்தா சந்தேகம் வரக்கூடாது மாதிரி அப்படி சந்தேகம் வந்தா உண்மையான பாசமும் நம்பிக்கையும் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது மாதிரி ஆனா எனக்கு நீயும் முக்கியம் தாராமாவும் முக்கியம் தாராமா என்ன கொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தா அதை என் சின்ன வயசுலயே செஞ்சிருக்கலாமே இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எதுக்காக அப்படி நினைக்கணும் உங்களோட இந்த கேள்விக்கு இப்போ என்கிட்ட பதில் இல்ல ஹஸ்பண்ட் சார் நாளைக்கு உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் ஒரு வேலை நாளைக்கு தரகர் வந்து நீ எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நடக்கலன்னா நீ இந்த வீட்டை விட்டு போக வேண்டியதா இருக்கும் நீ வீட்டை விட்டு போறத என்னால எப்படி தாங்கிக்க முடியும் கவலைப்படாதீங்க ஹஸ்பண்ட் சார் அவ்வளவு சுலபமா நான் உங்களை விட்டு இந்த வீட்டை விட்டு போயிட மாட்டேன் தேவி அம்மாவும் எங்க ஊர் மாரி அம்மாவும் எப்பவுமே எனக்கு துணையா இருப்பாங்க நான் உங்களை தேடி இந்த வீட்டுக்கு வந்தப்போ தாராத்த என் கழுத்தை பிடிச்சு என்ன வெளியே தள்ளி விட்டாங்க கண்ணீரோட வெளியே நின்னுகிட்டு ஆரத்தி எடுத்து என் நெத்தில பொட்டு வச்சு என் கைய பிடிச்சு உள்ள கூட்டிட்டு வந்தது தேவி அம்மாதான் நீதா இந்த வீட்டோட மருமகன்னு சொல்லி என்ன வாழ்த்தி இருக்காங்க தேவி அம்மாவோட ஆசிர்வாதம் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கு தேவி அம்மாவை தவிர வேற யாராலையும் என்னை இந்த வீட்டை விட்டு போக சொல்ல முடியாது போக வைக்கவும் முடியாது எனக்கு அதுல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கா ஸ்பெண்ட் சார் இவ்வளவு நாள் பொறுமையா இருந்தனா இனிமேலும் பொறுமையா இருக்க கூடாதுன்னுதான் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு எப்பவும் போல மாரி அம்மாவும் தேவி அம்மாவும் துணையா இருப்பாங்க கண்டிப்பா தரகர் நாளைக்கு வருவாரு உண்மை என்னன்னு சொல்லுவாரு உங்களுக்கும் உண்மை எல்லாம் தெரிய வரும் இந்த வீட்டோட மருமகளா உங்க மனைவியா என்னோட கடமைய நான் செஞ்சிருக்கேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஹஸ்பண்ட் சார் நாளைக்கு எல்லா உண்மையும் உங்களுக்கு புரியும் அந்த தரகர் வந்து உண்மைய சொல்லுவான்னு மாறி இவ்வளவு உறுதியா சொல்றானா அவ கும்பிடுற சமயப்புற நம்மனையும் தேவியையும் மட்டும் நம்பி சொன்னதா எனக்கு தெரியல நினைக்கீங்களா <laughs> ஆமா பாண்டி மாரி கீழே பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்தால அப்ப தரகர் அங்க இருக்கிறத அவ பாத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் சொல்றீங்க அப்ப தரகர் நம்ம வீட்டுலதான் இருக்கானா நீங்க தான் கூட்டிட்டு வந்து வச்சிருக்கீங்களா ஆமா ஸ்ரீஜா போலீஸ் கிட்டையும் சூர்யா கிட்டையும் மாட்டிக்க பார்த்தா நான் தான் ஆள் அனுப்பி காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்து அவனை இங்க தங்க வச்சிருக்கேன் இது பாதுகாப்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லையா அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கணும்னு நினைச்சு யார்கிட்டயுமே சொல்லல 
ஆனா அந்த மாரிக்கு இந்த விஷயம் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியலையே உங்க கிட்ட ஓட்டு வாங்க கூட மாரி அப்படி பேசிருக்கலாம் அத்த சிஸ்டர் அப்படி கூட இருக்கலாம் சிஸ்டர் ஆனா ஒண்ணு சிஸ்டர் அந்த மாரிக்கு ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை சாமியும் ஆவியும் எல்லாமே துணையா இருக்குது சிஸ்டர் அதோட எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்கா மாரிக்கு தெய்வ சக்தியும் கூட இருக்குது சிஸ்டர் அதனால மாரி ஏதாவது செஞ்சு தொத்துப்போ <laughs> உயிரோடு <laughs> தரகரை <laughs> 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 அவ தோத்து போய் இந்த வீட்டை விட்டே வெளியில ஓட போறா அம்மா எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு தாரம்மா சொல்றத நம்பறதா இல்ல மாறி சொல்றத நம்பறதா நான் யாரு பக்கமா நிக்கிறத மாறி என்னோட உயிரை பல தடவை காப்பாத்திருக்கா அதனால மாறி சொல்றத நம்பாம இருக்க முடியல அது மட்டும் இல்லமா மாரிக்கு சுட்டு போட்டாலும் பொய் சொல்ல தெரியாத பத்து வயசுல நீங்க என்னை தவிக்க விட்டு போனதுல இருந்து உங்க இடத்துல இருந்து என்னை வளர்த்து ஆளாக்குனது தாராமாதான் அவங்க பிள்ளைகளை விட என் மேல உயிரா இருக்கிறவங்க தாராமா அவங்க போய் என் உயிர் எடுக்க நினைப்பாங்களா இதை என்னால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியலமா உங்க பையன் இப்போ இருத்தல கொல்லி எறும்பு மாதிரி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்க என் வாழ்க்கையில மாறி எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட தாரமாவும் முக்கியம் ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி என் வாழ்க்கையில இந்த வீட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே இருக்கணும் யாரும் எங்கேயும் போகக்கூடாதுமா அதுக்கு நீங்க தாமா எனக்கு துணையா இருக்கணும் இன்னைக்குதான் நீ இந்த வீட்டுல இருக்க போற கடைசி ராத்திரி நாளைக்கு ராத்திரி நீ எங்க இருக்க போறியோ எப்படி இருக்க போறியோ ஐயோ உன்ன நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு உங்களை நினைச்சாதான் எனக்கு பாவமா இருக்கு இந்த வீட்டுல இருக்க போற கடைசி ராத்திரி உங்களுக்குதான் தப்புக்கு மேல தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது நீங்க தான் நாளைக்கு இந்த வீட்டை விட்டு ஜெயிலுக்கு போ போறீங்க தண்டனைகளை <laughs> 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 நகையெல்லாம் போட்டு அழகு பாக்கவும் முடியாது 
நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நைட்டு முழுக்க இருக்கிற எல்லா புடவையையும் கட்டி பாத்துக்கோங்க நகையெல்லாம் ஆசை தீர போட்டு பாத்துக்கோங்க நிறுத்து என்ன நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போற ஆமா எந்த நம்பிக்கையில நீ இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க அந்த தரகம் வருவானா அவன் எங்க இருக்கான் எப்படி இருக்கான்னு எதுவுமே தெரியாம எந்த நம்பிக்கையில நீ இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க இது உனக்கே ஓவரா தெரியல என் பக்கம் உண்மை இருக்கு நேர்மை இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல தேவி அம்மாவும் எங்க ஊரு மாரி அம்மாவும் எனக்கு துணையா இருக்காங்க அந்த நம்பிக்கையில தான் பேசிட்டு இருக்கேன் காலையில அவங்க தரகர வீட்டுக்கு வர வைப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் சார் முன்னாடி உண்மையெல்லாம் சொல்ல வைப்பாங்க உன்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க நீ இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போக போறியா இல்ல நான் ஜெயிலுக்கு போறேன் நாளைக்கு காலையில பாத்துக்குவோமா நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன்னா இல்ல நீங்க கம்பி என்ன ஜெயிலுக்கு போ போறீங்களான்னு பாக்க தானே போறீங்க அதையும் பாக்கலாண்டி 